ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் அட்வான்ஸ் பென்சருடைய ப்ரோ தொலைமின் சம்மரி பார்க்கலாம் என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் அட்வான்ஸ் பென்சருடைய எபித்தோலிமினுடைய சம்மரி பார்த்துருப்போம் ஸோ எபித்தோலிமினில் ஸ்பென்சர் வந்து அவருடைய ஓன் மேரேஜ் வித் எலிசபெத் பாயில் பற்றி சொல்லியிருப்பார் அது ஒரு வெட்டிங் சாங்கு லைக் எபித்தோலிமின் போல் ப்ரோ தொலைமினும் வந்து ஒரு ஒரு வெட்டிங் சாங் தான் ஸோ இதில் யாருடைய வெட்டிங் பற்றி சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ல ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு டாட்டரான லேடி கேத்ரீன் அண்ட் லேடி எலிசபெத் அவங்களோட மேரேஜை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காரு அவங்க யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறாங்கன்னா ஹென்ரி ஹில்ஃபோர்ட் அண்ட் வில்லியம் பீட்டர் அப்படின்றவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மேரேஜை பற்றி தான் இந்த சாங் எட்மன் ஸ்பென்சர் ரைட் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ரோத்தலிம்ன்ற நேம் யார் வச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பென்சர் தான் வச்சிருக்காரு ஸோ அதுக்கு நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பேத்ரோல் சாங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா திருமண சடங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது ரிலே ஐ மீன் என்கேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடான ஒரு சாங் தான் சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் இது ஒரு நியூபிட்டல் சாங்னு சொல்கிறோம் நியூபிட்டல் சாங்னாலுமே என்கேஜ்மெண்ட் பற்றி ஒரு சாங் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அக்கேஷன் ஐ மீன் இந்த மேரேஜ் எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து நவம்பர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் நடந்துச்சு ஸோ அந்த மேரேஜை பற்றி தான் நமக்கு இந்த இந்த போயமில் வந்துட்டு அட்மன் ஸ்பென்சர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்போ அந்த போயம் எங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இந்த போயட் ஐ மீன் அட்வான்ஸ் பென்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர் பேங்க் ரிவர் பேங்க்னு ஆற்றுப்படுகைன்னு சொல்லுவோம் ரிவர் டான்ஸ் அண்டு லீ அப்படின்ற ரெண்டு ரிவர் பக்கமாக நடந்து போகும்போது ஐ மீன் அவருடைய ஓன் லைஃபோடைய ப்ராப்ளம்ஸை மறக்கிறதுக்காக நடந்து போகும்போது ரைட் பண்ண ஒரு போயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோ தொலைமேன் ஸோ இதில் டென் ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவாக பார்க்கலாம் ஸ்டான்ஸா ஒன் ஃபர்ஸ்ட் டென்ஸாக இந்த போயிட் எட்மன் ஸ்பென்சர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்கிறாரு காம் வாஸ் த டே அண்ட் த்ரூ த ட்ரம்ப்ளிங் ஏர் ஸ்வீட் பிரீத்திங் ஜேப்பியர்ஸ் டிட் சாஃப்ட்லி ப்ளே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த டே எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாருனா இட் வாஸ் எ காம் அண்ட் குவைட் டே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரொம்ப அமைதியான ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை அந்த தென்றல் காற்றுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா காற்று அழகான மேல் காற்று வீசு இல்லைங்களா ஜாப்பியர்னா மேல் காத்துன்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப சாஃப்டாக அடிக்குது ப்ளூ ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ அது இல்லாமல் அந்த ஏர் காற்று பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா சன்னுடைய அந்த பீமிங் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா அது ரொம்ப டிலேவாக நம்ம மேலே வந்து படுற மாதிரி தடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே டைட்டன் சொல்லி சொல்கிறாரு டைட்டன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போயிட்டு எப்படி இருக்காருன்னா அவருடைய ஓன் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இஸ் அதாவது அவர் கோர்ட் கோர்ட்டில் போயிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா ஒன்ஸ் நல்லா போயம் ரைட் பண்ணால் நிறைய ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதர்வைஸ் எதுவும் க சரியாக ரைட் பண்ணலனா எந்த பரிசும் கிடைக்காது இல்லைங்களா அது மாதிரி அவர் ஓன் லைஃப்பில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸை நினச்சிட்டு தான் அந்த ரிவர் பேங்குக்கு நோக்கி வந்துட்டுருக்காரு ஸோ அவருடைய கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னென்னலாம் நினை ஐ மீன் அவர் என்னென்ன கெய்னிங்லாம் நினச்சிருப்பாரு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சரியாக நடக்கலை ஒரு ஃபுல்லாக டிசப்பாயின்மெண்டில் அவர் அந்த ரிவர் பேங்கை நோக்கி நடந்து வந்துட்டுருக்காரு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஓன் வரிஸ் சொந்த மன வருத்தங்களை தீர்க்கிறதுக்காக அந்த பக்கம் அமைதியாக நடந்து வந்துட்டுருக்காரு ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது நிறைய பூக்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர் கலராக அங்கே பூத்து இருக்குது ஐ மீன் அந்த ரிவர் ஆற்று படுக்கை பக்கத்தில் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர்ஸில் மெடோஸ் மெடோஸ்னா புல்வெளிகள்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை சுற்றி வந்து அலங்கரிச்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீச் எடுத்துகிட்டோம்னா அது அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா ரொம்ப லுக்கிங் ஃப்ளவர்ஸ் வித் ஃப்ளவர்ஸோட கார்டன் பக்கத்துலேயே இருந்துச்சுன்னா அழகாக இருக்கிற மாதிரி லைக் ஜேம்ஸ் நவரத்தினங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதை போல் அழகாக பார்க்குறதுக்கு ஜொலிக்கிற மாதிரி அழகாக இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ளவர்ஸ் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரீடம்னு செய்வாங்க இல்லைங்களா மேரேஜ் பண்ணுறவங்களை ஐ மீன் கிரீ கிறிஸ்டியன்ஸில் மோஸ்ட்லி ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுட்டு க்ரௌன் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க வெட்டிங் பீப்புளுக்கு ஐ மீன் போத் மென் அண்ட் உமனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் டெக்கரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே அட்மன் ஸ்பென்சர் சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை போயிட் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ரிவர் தேம்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஃப்ளோ சாஃப்ட்லி டில் ஹி ஹென்ஸ் த சாங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது நான் அந்த சாங்கை ஃபினிஷ் பண்ணுறவர்களும் நீ கொஞ்சம் ஜென்டிலாக ஃப்ளோ பண்ணு ஐ
ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஈவன் ஒவ்வொரு நிம் ஒவ்வொரு தேவதையுமே எப்படி இருக்காங்கன்னா லுக்குட் லைக் ஏ ப்ரைடு ஒவ்வொரு தேவதையுமே ஒவ்வொரு மணமகள் போல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அதனுடைய பேஸ்கெட்ஸ் பேஸ்கெட்ஸில் என்ன பண்ண பேஸ்கெட்டில் நமக்கு தெரியும் பூ கூடன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கூடைன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கூடையில் பார்த்திங்கன்னா பூக்களை வந்துட்டு பறிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட அழகான ஃபிங்கர்ஸ்னால் அந்த பூக்களை வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக வந்துட்டு பறித்து வச்சுட்ருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ அவங்க எதை மாதிரி பூக்களை வந்து பறிக்கிறதா சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேல் ப்ளூ வயலட்ஸ் லில்லி டேசிஸ் தென் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் லில்லிஸ் ப்ரைம் ரோசஸ் அண்ட் ரெட் ரோசஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இயர் பார்த்திங்கன்னா அகெயின் ஸ்பென்சர் ஒரு கம்பேரிசன் கொடுக்குறாரு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் லில்லிஸ் அதை எப்படி சொல்கிறாருன்னா வேர்ஜின் லில்லிஸ்ன்னு சொல்கிறாரு ஸோ வேர்ஜின்னா நமக்கு தெரியும் கன்னி பெண் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அது எதுக்காக கம்பேரிசன் கொடுக்குறாருன்னா அந்த லில்லிஸை ஒயிட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த லில்லிஸ் எப்படி இருக்குன்னா சிம்பிள் ஆஃப் பியூரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூய்மைக்கான ஒரு அடையாளமாக ஒரு சிம்பிளாக எதை சொல்கிறாருன்னா அந்த ஒயிட் லில்லிஸை வந்துட்டு எட்மன் ஸ்பென்சர் சொல்கிறாரு தென் பார்த்திங்கன்னா அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நீம்ஸ் அந்த தேவதைகளை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொக்கே ரெடி பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறாரு பொக்கே எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணப்பெண்ணுக்கும் மணமங்களுக்கும் கொடுக்குறதுக்காக ஐ மீன் மனநாளில் ஐ மீன் யூஸ்வலி நம்ம வெட்டிங் டேயில் கொடுப்போம் இல்லைங்களா பொக்கே கொடுப்போம் இல்லைங்களா மேரேஜ் டே அன்றைக்கி ஸோ அதை போல் கொடுக்குறதுக்காக வந்து அவங்க அந்த பொக்கே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத செகண்ட் ஸ்டாண்டாவில் செகண்ட் ஸ்டாண்டாவில் சொல்லியிருக்காரு ஸ்டாண்டா த்ரீ தேர்ட் ஸ்டாண்டா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார் ஜோ ஹிம் செல்ஃப் வென் ஹி எஸ் வான் உட் பி ஃபார் லவ் ஆஃப் லீட்டா ஒயிட் அடிட் அப்பியர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சம் கம்பேரிசன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அங்கே ஐ மீன் அந்த ஆட்டு படிக்கல யாரை பார்க்குறதா சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்வான் ஸ்வான்ஸ் மீன்ஸ் அன்னப்பறவைகள்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய லீ அப்படின்ற ரிவர் வந்து கடந்து வருதுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த லீங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் தேம்ஸோடைய ட்ரிபியூட்டரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னா கிளை ஆறுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி ஒரு ஆறு ஸோ அந்த ஆளு வழி அந்த ஆறு வழி என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அண்ணன் பறவைகள் வந்து இந்த பக்கம் வருதுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா பார்க்கறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு ஈவன் இவரே இதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணதுன்னா அது மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பேர்ட்ஸை பார்த்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது இல்லாமல் இன்னொரு கம்பேரிசன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்வான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பியூராக இருக்குது அதெல்லாம் ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஈவன் ஸ்னோ பனி படந்திருந்தா எப்படி அழகா இப்போ மார்னிங் டைமில் பார்த்தோம்னா பனி படந்தா ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா அது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு கம்பேரிசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த ஸ்வான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஜூபிட்டர் அண்ட் லீட்டா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா காட்ஸ் ஆஃப் காட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்கள விட ரொம்ப ஒயிட்டாக அந்த ஸ்வான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஜோன்னு ஒரு லேடி கேரக்டர் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க பார்த்தா கூட இவங்கள பார்த்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஜோ ஜூபிட்டர் ஜூஸ் இவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்ஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லீட்டா அப்படின்ற ஒரு லேடி கேரக்டர் சொல்கிறாங்க ஹெவன் ஐ மீன் ஹெவன்லி உமன் ஸோ அவங்கள போல் அவங்கள விட வந்து ஒயிட்டான ஒரு பர்சனாக யாரை சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்வானை வந்துட்டு எட்மன் ஸ்பென்சர் வந்து இங்கே கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த அண்ணன் பறவைகளை பார்க்கும்போது இந்த ரிவர் தேம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா பார்க்குறதுக்கு இம்ப்யூராக இருக்குது ஐ மீன் டர்ட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயிர் சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரிவரை வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய வேவ்ஸ் ஐ மீன் அலைகள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த அந்த ரிவரில் இருக்கக்கூடிய அலைகளுக்கு அந்த ரிவர் தேம்ஸ் என்ன பண்ணுதான் ஒரு விஷயத்த வந்து கேட்டுக்குது ஐ மீன் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுது என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த அழகான அன்னப்பறவைகளுடைய ஃபெதர்ஸ் இறக்கைகளை வந்துட்டு டர்ட்டி பண்ணாதீங்க ஐ மீன் வெட் பண்ண ஈரம் பண்ணால் அழுக்காகும் இல்லைங்களா அந்த அழகாக இருக்கிறது அது எப்படி இருக்குன்னா சன் விச் இஸ் ஹேவன்ஸ் லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பார்க்குறதுக்கு சனில் இருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதை போல் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு டர்ட்டி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிவர்ஸ் ரிவர்
ரொம்ப வேகமாக போகிறாங்க எதுக்காக போகிறாங்கன்னா அந்த ஆற்றுப்படைக்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வான்ஸ் அந்த அன்ன பறவைகளை பார்க்குறதுக்கு போகிறாங்க ஸோ அந்த தேவதைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்க்குறது ரொம்ப அமேஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுற ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க யாரன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வான்ஸ் அந்த அன்ன பறவைகளை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பியூட்டி எப்படி இருக்குன்னா மேட்ச்லெஸ் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி அட்மன் ஸ்பென்சர் சொல்கிறாரு ஸோ அது இல்லாமல் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக ப்ரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஹெவன்லி பீயிங்ஸ் ஹெவன்லி பீயிங்ஸ்னா சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள்னு சொல்லும் இல்லைங்களா அங்கே இருக்கக்கூடிய பறவைகள் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஈவன் பார்த்திங்கன்னா அன்ன பறவைகள் எக்கே எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வீனஸ் கோடஸ் ஆஃப் லவ் அவங்கள வந்துட்டு அவங்கள சேரட்டில் ஐ மீன் ரதத்தில் கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் அவங்களுடைய ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ண பறவைகளோட ஒர்க்கு வீனஸ் காடஸ் ஆஃப் லவ் அவங்கள வந்துட்டு தன்னுடைய சேரட்டில் ரதத்தில் கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் அவங்க ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி பேர்ட்ஸ் சச் பேர்ட்ஸ் சடன்லி குட் நாட் பி ஆன் எர்த் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எர்த்தில் பார்க்க முடியாது ஐ மீன் பூமியில் பார்க்க முடியாது ஒன்லி ஹெவன் சொர்க்கத்தில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சொர்க்கத்தில் மட்டும் பிறக்கக்கூடிய பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வான்ஸ் எங்கே பிறந்திருக்கும் எதை மாதிரி டைமில் பிறந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசனில் பிறந்திருக்கும் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இடத்த எப்படி இருக்குன்னா பூமி எப்படி இருக்குன்னா எர்த் கவர்ட் வித் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் பார்க்குறதுக்கு மரம் செடி குடிகளெலாம் பசுமையாக நிறைஞ்சிருக்கும் அழகாக இருக்கும் பூக்கள்லாம் நிறையா பூத்திருக்கும் அது மாதிரி டைமில் தான் அது மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து பார்ன் ஆகிருக்கும் பிறந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுவும் அந்த பேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷ்ஷாக ப்ரெஷ்ஷாகவும் ரொம்ப ப்ரைட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேரேஜ் டேவில் ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எட்மன் ஸ்பென்சர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த நீம்ஸ் அந்த தேவதைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த பேஸ்கெட்டில் நிறையா ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க இல்லைங்களா அதில் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவராக எடுக்கிறாங்க ஸோ எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆற்று படுக்கையை நோக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்கேட்டர் ஐ மீன் சிதறை விடுறாங்க யாரை நோக்கினா அந்த பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அண்ணப் பறவைகள் இருந்துச்சுங்களா அதை நோக்கி அந்த ரிவருடைய வாட்டரில் தூக்கி போடுறாங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவர் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே ஒரு கம்பேரிசன் சொல்லியிருக்காரு ரிவர் ஃபீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரிவர் ஃபீனியஸ்னா தேம்ப் அண்டு தீசிலியன் வேலி அந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பீனிஸ் அப்படின்ற ஒரு ரிவரை போல் அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த ரிவர் இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் அந்த பூக்களை வந்துட்டு அன்னங்கள் மேலே தூம் மோது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் அந்த ரிவர் பார்க்குறது எப்படி இருக்குன்னா சாம்பர் ஆஃப் ய ப்ரைட் அடான் வித் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு மணப்பெண் வந்துட்டு மணக்கோலத்தில் பூக்களை அங்கங்கே அலங்கரித்து ஒரு மனமேடை இருக்கும் இல்லைங்களா அதை போல் அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது இல்லாமல் அந்த நீம்ஸ் அந்த தேவதைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடி அ கேர்லேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் க்ரோன் த டூ பேர்ட்ஸ் வித் தேம் ஸோ அந்த பூங்கொத்துன்னு சொல்லும் இல்லைங்களா ஸோ பூ மாலை அதை செஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ளவர்ஸ்னால செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து க்ரௌன் பண்ணி விட்டாங்க மீன் க்ரீடமாக சூட்டி விட்டாங்க அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லை அங்கே இருந்த ஒரு நைம் அதாவது ஒரு தேவதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ப்ரைடல் சாங் பாடுறாங்க ஐ மீன் வெட்டிங் சாங் ஒன்று பாடுறாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக அந்த பேர்ட்ஸ்க்கே ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி ஒரு அழகான வெட்டிங் சாங்கை பாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸ்டான்சா சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டான்சாவில் அட்மன் ஸ்பென்சர் யாரை பற்றி சொல்கிறாருன்னா த பயிட் அட்ரஸஸ் த பேர்ட்ஸ் அந்த ஸ்மான்ஸ் அந்த அண்ணா பறவைகளை பற்றி தான் சொல்கிறாரு தே ஆர் த ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் த குளோரி ஆஃப் ஹெவன் அண்ட் நவ் தே ஆர் லெட் டு த தே ஆர் லாட்ஸ் ஹாப்பி பவர்ன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆர்னமெண்ட்ஸ்னா நவர ஆபரணங்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த உலகத்துடைய ஆபரண ஆபகரணங்கள் மற்றும் பெருமை குளோரினா குளோரி ஆஃப் ஹெவன் ஹெவனுடைய பெருமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரை சொல்கிறாருன்னா அந்த ஸ்வான்ஸை சொல்கிறாரு ஸோ அவங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிக்கிறாரு போயிட்டு தென் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவங்களோட லைஃப் வந்து நல்லவா நல்லா இருக்கணும் ஐ மீன் ஹாப்பி லைஃபாக இருக்கணும் அந்த ஸ்வான்ஸோட லைஃபு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு தென் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ப்ரேயர் இஸ் டு
the birds must enjoy endless prosperity and peace இந்த பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ராஸ்பர்ட்டினா செல்வ வளம் சொல்லி சொல்லுவோம் செல்வ வளமும் அமைதியும் நிறைந்த நிறைந்ததா அவங்க லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு தேர் மேரியட் லைஃப் மஸ்ட் பி ஹாப்பி அண்ட் தே மஸ்ட் ஹாவ் சில்ட்ரன் ஹூ வில் பி எ ஜாய் ஆஃப் தேம் அண்ட் ஃபேர் ஆஃப் தேர் எனிமிஸ் ஸோ அது இல்லாமல் அவங்க மேரேஜ் லைஃப் பத்தி சொல்றாரு அந்த பேர்ட்ஸோட மேரேஜ் லைஃப் பத்தி சொல்றாரு அவங்க மேரேஜ் லைஃப் கண்டிப்பா ஹாப்பியா இருக்குன்னு சொல்றாரு ஸோ அது இல்லாமல் அவங்க சில்ட்ரன்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் ஜாய் கொடுக்குற மாதிரி இருப்பாங்க அது இல்லாமல் அவங்களோட எனிமிக்கு வந்துட்டு ஃபியர் பயத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்மன் ஸ்பென்சர் சொல்கிறாரு ஸ்டான்சா செவன் சவுண்ட் ஸ்டான்சாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிம்ஸ் அந்த தேவதைகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாங்ஸ் பாடுறாங்க அது இல்லாமல் அந்த சாங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அந்த வெட்டிங் டே வந்துட்டு சூன் ரொம்ப சீக்கிரமாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தே ஆர் சாங்ஸ் வேர் ரிப்பீட்டட் பை எக்கோ ஹூ வாஸ் எ பியூட்டிஃபுல் உட் நிம்ப் ஸோ அவங்க சாங்ஸ் வந்து எக்கோ மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டு இருக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு The river Lee flowed softly as if desirous of expressing her joy at the prospect of the marriage. And the river Lee is like this, very soft and gentle flow. That's why you can see what you can do with your happiness and joy. Then you can see what you can do with your happiness and joy. All the birds which lived on the river began to flock about these two swans. So, you can see what you can do with your happiness and joy. ஒரு <laughs> அது இல்லாமல் இங்கே சைத்தன்யாங்கிறது யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குயின் எலிசபெத் அதாவது அவங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்களே எலிசபெத் பாயில் இருக்காங்களே அவர் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஐங்கிறது யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா மற்ற குயின்ஸ் மற்ற குயின்ஸ் வந்துட்டு எலிசபெத் பாயில் வந்துட்டு சைத்தன்யா மூணோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டான்ஸாவை சொல்லியிருக்காரு ஸ்டான்ஸா எயிட் எயிட் ஸ்டான்ஸா பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா அட் லென்த் தே ஆல் to marry london came to marry london my most kindly nurse nu solraru so inge and the kindly nurse na yara pathi solirkarna yara kindly nurse nu or comparison kuduthirkarna london da solraru actually namba advance friends oda introduction la paathirpom once vandu avar or vera naadu ku poitaaru later da enna pannarna லண்டனுக்கு வந்தாருட்டு ஸோ லண்டன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரைட் பண்ண இந்த போயம் தான் இது லண்டன் அவர் எவ்வளோ லைக் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது இந்த இந்த ஸ்டான்ஸில் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ கடைசியாக வந்து லண்டன் வந்தாச்சு ஒரு ஹாப்பினஸ் நம்ம லைஃப்பில் வந்துருச்சு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லண்டன் தான் அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கொடுத்துச்சு அவர் லைஃப்பை வந்து பிகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அதனால தான் வந்து லண்டனை கைண்ட்லி நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ இவர் ஆல்ரெடி எங்கே போயிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் நார்த் ஹம்டன் ஸ்டேர் அங்கே போயிட்டாரு ஸோ தென் அங்கே இருந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரிட்டன் வராரு வரும்போது எப்படி இருக்குன்னா டால் பில்டிங் வேர் ஒன்ஸ் த டேம்ப்ளர் நைட்ஸ் லிவ்ட் ஸோ நைட்ஸ்லாம் அங்கே இருந்தாங்க அது அந்த இடம்லாம் இப்போ எப்படி மாறி இருக்குன்னா டாலான பில்டிங்ஸ் நிறையா ரொம்ப உயரமான பில்டிங்ஸ் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது இல்லாமல் செங்கல் கோபுரங்கள்லாம் நிறையா இருந்த இடத்தும் அங்கே தான் வந்துட்டு அந்த நைட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஹவுஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கக்கூடிய இடங்களாக மாறிடுச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ அந்த பில்டிங்க்கு பக்கத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு மேன்சன் இருந்தால் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த மேன்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ல் ஆஃப் லைசிஸ்டர் வேர் ஸ்பென்சர் வாஸ் ரிசீவ்ட் வித் கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்டு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இவர் வந்து யார்கிட்ட வேலை பார்த்தாருனா அர்ல் ஆஃப் லைசிஸ்டர் தான் ஒர்க் பண்ணார் ஸோ அங்கே அவர்கிட்ட தான் அவர் நிறையா கிஃப்ட்லாம் நிறையா வாங்கியிருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறாரு கிரேட் லார்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த எர்ல் ஆஃப் லைசஸ்டர் ஸோ இந்த கிரேட் லார்டுன்னு யாரை சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்ல் ஆஃப் லைசஸ்டர் தான் சொல்கிறாரு ஸோ எர்ல் ஆஃப் லைசஸ்டருடைய டெத்துக்கு அப்புறம் ஐ மீன் ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மேன்சன் அவருடைய அந்த மாளிகை யாருக்கு போயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்ல் ஆஃப் எக்ஸஸ் அப்படின்றவருக்கு போயிடுச்சு ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு எந்த ப்ராப்பராக என்ன எந்த விஷயமும் கிடைக்கல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் ஒருத்தட்ட ஒர்க் பண்ணும் போது நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வேறு யாரோ வந்தாங்கன்னா அவங்க நம்மளை சரியாக பார்க்கல நம்மளுக்கு எந்த விஷயம் கிடைக்காது இல்லைங்களா அதை பற்றி தான் சொல்கிறாரு த பொயட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தட் தெர் வாஸ் நோ படி டு பேட்ரனைஸ் ஹிம் அண்ட் தட் ஈஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா நோ படி டு பேட்ரனைஸ் ஹிம் அவருக
the poet feels that he should not speak of these unhappy affairs so adu mattum illa idha pola sandosham matra vishayangala na pesa virumbla appdi solli sollaare he should now speak only of joys on the bridal day so and the happy ana or naal and the thirumana naala patti da na pesa virumne thavara enudaiya and the unhappy ana vishayangala na pesa virumbla appdi solde eight stanza of finish pandraaru stanza 9 so ninth stanza eppadi start avuna at the rain now doth lodge a noble bear great england's glory and the world's wide wonder so idhila yara patti pesirkarna earl of excess patti sollirkaru he is the glory of england england oda perumai appdi solli yara solrarna the earl of excess solrar so adillama wonder of the world ulaga adisiyam appdi yara solrarna ஐ லவ் எக்ஸஸ் சொல்கிறாரு ஸோ அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாருனா இவருடைய பேட்டில் பற்றி சொல்லியிருக்காரு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஸ்பெயின் மேலே வந்துட்டு பேட்டில் போர் தொடுத்து போயிட்டு வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த வெற்றியின் மூலம் இந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாமே அவரோட நேமை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ எல்லாமே இவர் காடிஸ் ஹார்பர் அப்படின்றவர டிபிட் பண்ணி பேர்ன் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்பானிஷ் ஆர்மடா அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்கு ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு ஒரு பேட்டில் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது எப்போ நினச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் நினச்சி அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு தென் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்க்குலஸ் டூ பில்லர்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த டூ ராக்ஸ் ஆஃப் கால்ஸ் அண்ட் அப்ளஸ் அண்ட் த ஆஃப்ரிக்கன் யூரோப்பியன் ஸோ ஸோ ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய ஹெர்க்குலஸ் அப்படின்னு ஒரு டூ ஃபில்லர்ஸ் டூ பில்லர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது அந்த எந்த பில்லர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்ஃப் அண்டு அபெலியா அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு ஃபில்லர்ஸ் பில்லர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காரு தென் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு அந்த ஏர்ல் ஆஃப் எக்ஸஸோடைய சுவேல்ரி சுவேல்ரினா வீரம் பற்றி நிறைய வேலர் பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஸோ என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பிரேவான பர்சனாக இருந்தார் ஃபாரின் அட்டாக் ஐ மீன் வெளிநாட்டு போர்களில் இருந்து நாட்டை காப்பாற்றினார் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா குயின் எழுத பற்றி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறாங்க என்னத்தை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ல் ஆஃப் எக்ஸஸோடைய அந்த ஜுவல்ரிக்கு வீரதீரமான செயல்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது இல்லாமல் அட்மின் ஸ்பென்சர்னு ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போயட் தான் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ஏர்ல் ஒரு கிங்காவுடைய பெருமைகளை வந்துட்டு மறியாமல் பார்த்துக்குவார் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா போயட் என்ன பண்ணுவோன்னு அப்போவுமே ஒரு கிங்கை பற்றி நிறையா போயம்ஸ் ரைட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் அந்த கிங் இறந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய நேம் என்ன இருக்குன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு மியூஸ் பற்றி சொல்கிறாரு மியூஸ்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காடஸ் ஆஃப் போயட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்டென்சா டென் ஸ்டென்சன்சாவில் அகேன் யாரை பற்றி சொல்கிறாருனா த நோபல் லார்ட் த எல் ஆஃப் எக்ஸஸ் பற்றி சொல்கிறாரு ஸோ அவர் அந்த ஆற்றம் கடைக்கு வராரு ஸோ எப்படி வராருனா அக்காமிடு வித் இஸ் மென் அவருடைய ஆட்களோட ஐ மீன் சோல்ஜர்ஸோட வராரு ஸோ அவர் எப்படி இருக்காருனா பார்க்குறதுக்கு ஹி வாஸ் லைக் த க்ளோரியஸ் ஹெஸ்பியர் ஸோ ஹெஸ்பியர்னா யாருன்னு பார்த்தனா ஈவினிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவரை போல் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக ஜுவல்ரிக்காக இருக்கார் பிரேவாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட யார் வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி ஹில்ஃபோர்ட் அண்ட் வில்லியம் பீட்டர் இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த டூ லேடிஸை ட்வின் சிஸ்டர்ஸை என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி சொல்கிறாங்க தேர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வேர் க்ளோரியஸ் ஆஸ் தேர் பியூட்டி ஸோ அவங்கள அழகாக இருக்காங்க ஸோ அதை போல் அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அழகானது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஈவன் அந்த ரெண்டு குயினுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபிட்டான பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹென்ரி ஃபோர்ட்டும் சாரி ஹென்ரி ஹில் ஃபோர்ட்டும் வில்லியம் பீட்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் இந்த நைட்ஸ் ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோல்ஜர்ஸ் ரெண்டு பாரும் ட்வின்ஸ் ஆஃப் ஜூபிட்டர் ஐ மீன் கேஸ்டர் அண்ட் பாலக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு பேர்த்த பற்றி நம்ம கம்பாரிசன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்கள போல் ரொம்ப பிரைட்டாக அழகாக இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பாரிசன் சொன்னாருங்களா டூ ஸ்வான்ஸ் அண்ணன் பறவைகள் ரெண்டு சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அழகான பியூட்டிஃபுல் லேடிஸாக வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அது யாருன்னு சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்வின் சிஸ்டர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த டே பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த டே பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் எயிட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் சொல்கிறாரு ஸோ எங்கே நடக்குதுன்னா எக்ஸஸ் ஹவுஸ்னா அந்த எர்லோட எல் ஆஃப் எக்ஸஸோடைய ஹவுஸில் தான் அந்த மேரேஜ் நடக்குது ஸோ
thank you for watching my channel please subscribe my channel and support me thank you